Vandaag gaan onze aerobische kompels opmaak. Ik heb al mijn benodigheden hier bij elkaar. Daar kan dus die droeblare, die groen goed. Hier is die permis. Hier is ons draad. Hij is 5 meter lang. Dus wired mesh. So 2,5 bij 2,5 centimeter ongeveer. Ons gaan hem nou bigi kleiner maken. Want ons wil niet zo so groot hoe bouw vandaag niet. En dan maak je hem vast met een draaikje daar. Zodat so wanneer hij nou zij goed binnen en om dat hij niet op gaan aan die kant in nie. Hierdie gaaikies is nou lekker klein, so die blaarmateriaal kan nie deur, dit gaan nie. Het is fantastisch om in jou tuin te hee, om die grond te voed, zodat so jou planten die nodige minerale en spoorelemente kan kry uit die kompos, wat hulle nodig het vir optimale groei. Wat die ander voordeel is van die aerobische kompos hoop, is dat al daar die goeie micro-organismes dan een plek het om te groei en aan te deel. En soos jy die kompos in je grond gooi, gooi jy dan ook sommer die organismes in die grond. Dit is hulle wat vir die planten die minerale verwerk en in een plant oplosbare vorm aanbied. Ons gaan vandaag begin met een droelaag. Nou mens het drie verschillende type materiale nodig. Hier het ons nou prachtige droeblare wat van die bome afgeval het. Enige droemateriaal is goed, zolang so dit aan die boom of die plant droog geword het. Ons praat nou nie van groen lucerne of groen gras wat droog geword het nie, ons praat van droe materiaal. Daar ondertel nou bijvoorbeeld strooi, daar tel miskien milies of koring wat op die land droog geword het of droeblare is die beste, is heerlijke, fantastische minerale in hierdie blare. Dan het ons groengoed nodig, hier is ons hoop groengoed, daaronder tel ook groengoed wat droog geword het, soos groen gras. Absoluut geen ziektes moet op hierdie materiaal wees nie. Enige groengoed wat jy het, groen gras, groen boomblare. Ons het hier goed gister by die mark gekoop, want ons gras is maar min nou, aangezien die winter op pad is. En dan het jy nou mis nodig, hier is ons sakke mis, lieflijke pere mis. Dit is ons verschillende materiaal wat ons gaan gebruik. En nou begin ons met een laag droe blare. Ons het een mesdraad hier. Die mesdraad is, ga ik is so 2,5 by 2,5 centimeter. Dit is een 5 meter stuk wat ons in een cirkel gemaakt het. Ja, dat is belangrijk om enige plastieke en ander materiaalkies maar uit te haal. Maak ook maar zeker dat is niet honde mis en nie, dit het allerhande pathogene in wat jy nie wil inkry nie, en dit gaan wel in jou grond inkom as jy dit deel van jou kompels oopmaak en eventueel gaan dit in jou groente belang so ons eerste laag is een 30 cm laag droe materiaal Ons volgende laag vir die kompos is die groen laag. So ons begin met die pepers. Ons het lekker pepers gekry by die mark. Lekker kombuis afval is goed. Ons het lucerne, droe lucerne gehad. Wat ons by een boer gekry het en ek het oor nacht en water laat le. Hier is nog kombuis afval wat ons inzet. Dan het ek brinjal blare. En natuurlijk koffiemoer, deel van jou groen laag. En dan het ons gras wat ons gesnui het. Nou, ons gras is nou al een beetje af, dit is april maand. Ons maak om een lekker dik laagie, tot hy so 20 cm dik is. Het is goed als mens jou plantmateriaal wat groter is, eerst hier een chipper kan sit, of dit net een beetje opkap met de panga. Hierdie takke is daar een lekker zachte materiaal. Wat jy nie in sit nie, is palmtakke en kannevertakke, hulle verteer en verwerk, vreselik lang. Ons volgende laag is peremis, of enige mis wat jy kan kry, dis verkieslik, een goeie gezonde mis wees, nie iets wat uit de voerkraal kom, waar hulle nou allerhande antibiotika's en chemische medicaties vir die dieren gee nie. So, ons het dan ons 30 cm laag droe blare, 20 cm laag groen goed en dan een 10 cm laag mis. Ek 
Kijk hoe prachtig is hier die mis. Haie skoon. Wat wonderlijk is van hierdie warme manier van kompos maak, is dat as gevolg van die hitte wat teenwoordig is met die warm kompos manier, gaan al die saad en al die pathogene en al die siektevormende organismes doodgaan. Het is baie belangrijk om hierdie hoop dan te kry om tussen 50 en 70 graden te wees vir 15 dae tenminste. Ons wil hy hy moet warm word. Ons herhaal nou weer diezelfde proces en begin met die droe laag. Ons het eierdoppe hier, dit werk ook baie goed in een kompos hoop. So papier, geschrede papier is ook goed, maar dan moet nou glad nou net die kleersels opwees, soos ink nie. Uh, en daarom is hierdie eierdophouwer een oulike ding om te gebruik. Dan volgende gaan ons bykie sade insit. Ek het hulle oor nacht laat week in water, net om hulle bykie sachter te kry. Pele en sade werk ook baie goed. Hierdie is een bykie harde type, maar... Ek glo die organismes gaan baie van hom hou en dan die hitte proces maak in elk geval die saaikies dood so hulle sal nie ontkiem na die tyd nie. En dan het ons nou weer blare wat ons insit. Onthou ons droe laag moet 30 cm hoog wees. Hier is een paar plastiek stikkies in, dit moet ons alles uithaal. Ons groen laag is volgende, 20 cm laag groen goed. Hier is die gedroogde lucerne wat ek gekry het, by een boer wat ek nou oor nacht laat week het in een emmer water. Jy hoef nie so een groot verskynheid groen goed in te sit nie. Ek sit baie keer so my net my tuin se gras, groen gras wat ek snij in. Baie belangrik met groen goed is dat jy dit nie laat staan vir langer as 2 of 3 dagen nie, want dan begin dit vrot raak. So, ons sit nou juist bykie extra groentes en goed in oor dat ons nie groen gras het op hierdie stadium nie. Maar die organismes wat hierdie hoop verwerk, werk optimaal as hulle een groot verskydenheid plantmateriaal het. So, dit is baie goed om een verskynheid in te sit, maar dit is nie essentieel nie. Mies kan hem even eens druk, jy wil net nie al die sierstof uitdruk nie. So, as jy op hom druk, druk maar net licht weg. Ons herhaal nou die mislaag. Weer een so ongeveer 10 cm laag. Jy kan hoener mis gebruik, verkieslik die leen mis, eder as braaikuikens mis, die braaikuikens teelplaasig sit geweldige baie antibiotika's in hulle water. Ook, as jy wil, skaap mis is baie goed, donkie mis, bees mis, maar nie specifiek voerkraal mis nie, oor die baie medikasies wat hy bees te kry. So jy kan jou mis en jou droomateriaal rik laat le, maar jy moet verkieslik nie die groen materiaal baie lang laat le nie, want dan word vrot. So kry al jou benodig hier by mekaar en jy laaste dan die groen goed, so die laaste 2-3 dag voor jy jou hoop bou, so dat mens die jou jylle hoop op een dag kan bou. Daar is soveel mense wat hulle lieflike blare in swart sakke langs die strate sit, wat nie besef wat die waarde is van hier die fantastische geskenk wat vader vir ons gee nie. Die blare is ook een baie goeie deklaag op jou plante, op jou beddings. Dis die conversie van die grond. Dis ook om hulle afval in die winter, so dat hulle die grond kan bedek. Net soos wat jy kleren dra in die winter, om nie koude te vat nie. En ook een rede ook om jy in die somer kleren aan het, teen sonsteek natuurlijk het die grond ook een deklaag nodig. Dit beskerm die micro-organismes in die grond, as hulle lekker warm kry en gelukkig is, gee hulle vir jou plante die minerale en spoorelemente wat die plant nodig het om gezond te wees en een sterk immuunsysteem te hee. Verder is het een krachtige manier om die grond te bedek, dat die water in die grond nie ontsnap, so jy, jy gee dan minder water, 
en dit beskerm die pleinkies, dit hou hulle warm, baie slakke, hou nie daarvan om op hierdie grove materiaal te loop nie, en dan een ander belangrike ding van een deklaag van droeblare op jou beddings, is dat het keer dat onkruid groei. So, maak seker jylle hou die blare wat van die bome afval, stoor dit, tot jy jou kompos kan maak, of sê dit op jou beddings, kyk na die voordele wat die blare het, hier is soveel minerale in hierdie blare, met ter tyd, word dit verteer dier die organismes, en dit gaan in die grond, en dit is weer kost vir jou grond, en vir jou plante. As kan hom maar bykie, bykie druk dat hy, bykie afgaan, so dra mens gaan water gooi, gaan hy ook in elk geval nog sak. Ons het begin nat maak, en hy hoop hy moet baie goed nat wees, so ons gaan nou nog een laag groen goed, en dan om eindig met een laagie, mis net, om te keer, want as jy ons los is, en nou is dan waar al die blare af, Hier is ons laaste laag. Het is goed om om te eindig met permis of beesmis of wat te mis jy gebruik, want hy is lekker zwaar. Wat lekker is van hierdie type bouwmanier, omdat ons om gaan gereeld draai en daarvoor gaan ek ook nog video opzet wat jy nou kan kyk, is daar altyd sierstof in die hoop. En daarom gaan jy nie sikkel met slechte reken nie, ook nie met vlee en allerhande insekte wat wil nes maak hier nie, want jy gaan sorg dat hierdie hoop genoeg sierstof het. Dit doen mens dier om gereel te draai. Ek het een lekker thermometer wat ek gebruik om die temperatuur te bepaal en daar volgens ek weet ek wanneer om te draai, maar dis nie nodig dat jy een het nie. Hy is op hierdie stadium nou die temperatuur wat ons buiten het, want hy is nou net gebouw. So wat jy wil doen is so dra die hoop vir drie dae staan het, behoort hy 50 graden te bereik. Hy moet nie langer as 3 dae 50 graden wees nie, dan moet jy hom omdraai. Onthou, ek gaan een video opzet oor hoe jy dit moet doen. Hy moet nie vir 2 dae warmer as 60 graden wees nie, dan moet jy hom draai. Of kom ons sê, hy is al by 70 graden. Hy mag nie langer as 24 uur 70 graden wees nie, dan moet jy hom draai. Ek sal die aanweisings vir die temperatuur in die beskrywing van die video ook sit. As jy nie een thermometer het nie, kan jy die hoop vir die eerste drie weke drie keer een week draai. Maandag, woensdag en vrijdag, of maandag, woensdag en do- zaterdag. Dan behoort jy om te kry dat hy nie te warm word nie. As hy te lang te warm is, beteken die micro-organismes binnen in die hoop. Jy het so lekker aan al die kosies, dat hulle vinnig anteel, daarom word het warm. As daar te veel groei is, gebruik hulle al die sierstof op en as daar nie genoeg sierstof is nie, dan raak die goeie organismes doormand en die slechte organismes neem oor. Die siektevormende organismes, die ciliats, die slechte nematouds, die slechte bakterie en dit wil jy nie heen nie. Want as dit gebeur, gaan jy dan daar die organismes eventueel in jou grond gooi, in jou beddings en jy gaan self die siektes toedien wat dan in jou beddings voorkom, omdat jou hoop aan Europa is geraak het. Soos ek gesê, dit gebeur as daar nie genoeg sierstof is nie, as die omstandighede verander wat maak dat die goeie organismes door mand raak en die slechte organismes oorvat. Daar is een groot verscheidenheid organismes. Ek gaan eerstdaags ook videokies begin opzet oor hoe hulle lyk en wat hulle funksie is in die grond. Weet net, jy het hulle nodig om vir jou plante, jou groente jou bloem en jou roose, die minerale beskikbaar te maak in een plantoplosbare vorm, so dat hulle een gezonde immuunstelsel het, dan gaan jy nie sikkel met siektes en peste en pla in jou tuin nie. Ons moet rechtig baie lang en baie degelijk nat maak die eerste keer. Hy moet rechtig, kyk hoe begin al hier uitloop. Dan gaan ons om eenmaal een week weer nat maak. Die toets wat jy doen om te kyk of jou hoop nat is, daar moet een of twee druppelkies water so uit jou hand of by jou vingers uitkom. En dan as jy hom oopmaak, moet hy so een woorsiekie wees. As die water uitstroom, is hy te nat. As daar geen water uitkom nie, is hy te droog. So dit is een goeie richtlijn om te gebruik. Hy behoort so na 2 
twee, drie maanden recht te wees, afhangende van die temperatuur. Dit is dan goed als je in die winter areas blijft, of die koude areas, om om toe te maak in die nacht. Ons gaan een saukie oor sit, is belangrijk dat hij twee derdes toe is, so dat daar nog sierstof kan inkom. En as hy een skeerkie aan die boekant het, is het ook nie die ergste nie. Jy wil maar net die organismekies beskerm tegen die erge kouwe. So ek hoop, jylle gaan allemaal vir jylle komposhoope begin bou. Hy stink nie en hy lok nie vlee nie, omdat jy hom gaan gereel draai.